Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Dillian. And today, I want to talk about the ozone disco fire. I don't know if you're familiar with the topic, but I got this topic from my sister. Shout out. Hi, Dane. <laughs> Kung nanonood ka. So yeah, basically, it was a fire that happened in 1996. So yon. please consider subscribing. I would appreciate it very much. This channel could grow much more. If you like makeup and some weird topics and tragedies and true crime, murder, mystery, those kinds of things, please consider subscribing and I would truly appreciate it if you do. This video is going to be a long one so please get your snacks or your drinks or if you're getting ready in the morning, please play this video, feel free. So, mabay sa video na to. So, ayun na nga. Uh, quarantine ngayon. So, Yung iba, nag work out, tas yung iba, paluto-luto. Ako, napasabak ako sa topic na to. <laughs> Nag-research ako ganun. Char, din. Naghanap lang, nag-google lang ako ganun. Nahanap ko yung mga topic na to. Kasi nga, dahil dun sa kanta ni Unique na Ozone. So, I got curious on that particular tragedy that happened. And I wanna share it with you guys in case you wanna know it as well. So, yun lang nag ano lang siya parang stuck lang siya sa utak ko lately kaya gusto ko siyang pag-usapan share ko sa inyo baka sakali di ba gusto ko ring i-share kasi nga napunta ako sa rabbit hole na to nahanap ko din yung mga Filipino cannibals if you're interested plano ko ding i-film yung video na yon soon maybe after this video pag successful tong video na to <laughs> So, habang kinikwento ko tong topic na to, mag-get ready lang ako. Kasi, para naman mayroon akong ginagawa, di ba? Hindi lang ako chumichika. May ginagawa ako sa mukha ko. Ito na naman ako. Ito na naman alam paano ako sisimulan ito. Alam mo, pangalawang beses ko na itong finilm. Kahapon finilm ko to hindi siya successful. Feeling ko naglalag ako sa mga sinasabi ko dahil bang mag makeup Tapos, nakatingin ako dito kasi nandito yung salamin. Tsaka, nandito din yung laptop ko. Para, actually, may, may notes ako sa laptop ko para wala akong makalimutan. Para may discuss ko sa inyong lahat yung ng maayos. Nakuha ko tong idea na to because of Bailey Sarian. Ewan ko kung familiar kayo sa kanya, pero she does this kinds of videos na nag-get ready din siya. Pero may mga topics siyang pinag-uusapan ng mga, yun, Murder Mystery and Makeup Monday. Actually, yung title ng ano niya. Series niya. And wala pa akong nakikita dito sa atin na gumagawa ng ganung video and I thought, why not, coconut? Pero of course, iba na yung topic natin, di ba? Ang pag-uusapan natin yung mga nandito sa added sa Pilipinas. Para naman maiba. Ewan ko, ako lang ba? Pero I find these topics very interesting. Yung mga creepy stories. Ewan ko kung ako lang. Pero yung mga paranormal, mga phenomenon, kinaime, freak accidents. It always makes me interested. Oh, disclaimer din pala, baka kasi hindi kayo sanay sa mga ganitong topic, this will serve as your warning. Please don't watch this video if madali kayong matrigger or hindi kayo mahilig sa mga gruesome topics. Yung mga trahedyang kinemi, baka madali kayong mandiri or nakakatakot para sa inyo. I'm not making fun of these uh, people pala that, that I will mention in this video. Baka kasi matawa ako dun sa mga ibang commentaries kinemi ko. Uh, side notes ko. Baka matawa ako and everything. I do not mean to offend anyone. Ano lang siya. This is just an educational video. So, March 18, 1996. Bakasyon ng mga sudyante. Katapusan ng school year. I was 4 years old when this happened. So, do the math. Um, it's a club sa Timog Avenue in line with this video kasi nga para may theme tayo di ba? gagawa ako ng makeup na pop club na party party tayo di ba? <laughs> kasi matagal na akong hindi nagpa party kasi nga quarantine walang bar, walang open na bar baka naman di ba? magyayaya kayong mag party dyan shout out kontakin nyo ako gusto kong sumama sa mga inuman galor ninyo hmm. So, this incident is considered to be the deadliest fire that has happened here in the Philippines. And it's also the seventh worst nightclubs fire worldwide. So, yun. Madami nang pwedeng makilala ang Pilipinas, di ba? Pang seventh tayo na worst nightclub fire. 
So, yung bar, nag-open siya no 1991. And, nung nangyayari yung incident na yun, since graduation nga, may pa 50% off, tapos libre din ang entrance fee. Parang sa music warehouse dito sa Ami, pag Wednesday yata is ladies night. So, yun. Siguro may ganun pa promo kasi nga graduation na graduation ng mga bata. So, for end of ng school year. Yung club is just 50 square meters lang siya. At, ang capacity niya is only for 35 na tao. Pero nung nangyari yung incident, 350 ang laman <laughs> nung bar. Kaya girl, para sa lang mga sardinas doon, di ba? Siksikan, full pack, jam pack. Ganon. Pag-usapan natin si yung survivor na na-interview, nag-share ng story niya. So, si Sherilyn Bruan, in-invite siya nung sa sa mga kaibigan niya. Kasama yung dalawang pinsan niya at saka dalawang kaibigan. So, yun. Ilang beses naman na siyang nakapunta kasi doon. So, parang go lang ng go si ate mo, girl. Wala naman siyang ibang iniisip nung mga panahon na yun. Kasi, long time customer naman na siya eh. So, walang masyadong kemi. So, nung nangyari yung incident, si Sherilyn is 18 years old. Mass communication, so for more students, sa San Sebastian College. Ang daddy niya was a former soldier. Tapos, ang mommy niya is an OFW. They lived in San Fernando, Pampanga. Pero kasi si ate mo girl, rebel. Kasi nga, parang gusto niyang mag be independent tas mag-aral sa ibang lugar. Ganun yung peg ni ate mo girl. Sabi nga niya, I smoke, I drank, I would always come home late. I deliberately showed them that I didn't want to follow rules. Ganun siya girl. <laughs> Pasaway, pumaparty-party. So yan, dumating sila dun sa bar mga 8 to 9 p.m. Pero puno na yung bar. Marami na ngang tao. Nakakuha sila ng upuan near the bar facing the dance floor. So next on our list, si Ren Galang. So si Ren Galang, nung nangyayari to, he was 19 years old. Tapos group of 10 sila na pumunta dun. Kasama niya yung girlfriend niya, mga kapatid niya, a few of their friends. Tapos, nagsa-celebrate din yata sila ng birthday niya, tsaka birthday din ng friend niya, tsaka graduation. Dumating sila doon ng mga 11. Malapit lang yung pwesto nila doon sa may pinto. Medyo mahirap mag-research about kay Ren Galang kasi medyo hirap kasi siyang intindihin. Doon sa interview na napanood ko, sa TV Patrol yata yun eh, isang clip sa TV Patrol. Medyo mahirap siyang intindihin, girl. But I'm not making fun of him, ha? Kasi nga yung itsura niya nun, after nung sunog, grabe, hindi, mahirap siyang intindihin kasi yung lips niya, parang hindi niya na naigagalaw. So, siguro, wala akong masyadong background story sa kanya. Kasi hindi ko alam yung, ba si Sherilyn, alam natin yung trabaho ng parents niya. Si Ren, I have no idea where to look. Basta, ginugol ko lang yung Ozone Disco Fire and their names popped up. Pero yung sa kanya, walang masyadong information. Next naman na pag-uusapan natin si Mervyn, Mervyn Reyes. Si Mervyn Reyes, siya yung DJ nung gabi na yun. According sa kanya, so nagpa-party-party yung mga tao, diba? Sayaw-sayaw, inom-inom. Tapos habang nag-DJ siya, nag-spark yung neon lights malapit dun sa booth niya. Akala ng mga tao, part ng act niya yung pagsabog, tapos may pa-fog effect pa ganun. Hindi nila alam, legit masunog na pala yung nangyayari. So yung iba, sumasayaw pa, is parang dead ma lang sa nagagana. Umakit yung sunog sa bubo, sa ceiling. Kaso, ang problema sa mga ganong lugar kasi, sa mga bars, di ba ginagawa sila as soundproof as possible para hindi lumabas yung sounds. So yung lugar, it was made out of egg cartons na siniksikan lang ng mga papel-papel sa loob. Eh, syempre, fire hazard siya kasi madali siyang masunog. Nakarinig sila ng dalawang explosion and that was the time na sabi ni Sherilyn, it's time to go. So, yun, niyaya niya na yung mga kasama niya na naalis sila. So, eventually, may sumigaw ng sunog. Sabi ni Mervyn, tinry naman niya na i-announce na sunog nga yun at hindi siya show. Kaso nga lang, syempre nasunog na yung mga wires ng mga equipment niya. So, hindi na gumana yung mic. Wala siyang choice. He just ran to get to safety. 
yung iba in shock pa, hindi sila naniniwala siguro na may sunog na nagaganap. So yun, mabilis yung pangyayari, umakyat ka agad yung sunog, making the mezzanine collapse. Actually ako, hindi ko din alam kung anong itsura ng mezzanine, tinugol ko lang din. So, magpapapap ako ng picture dyan para pare-pareho tayo na alam yung itsura ng mezzanine. Para siyang pwede mong akitan, tas doon ka magpa-party-party gano'n. Yun, syempre, sa ilalim ng mezzanine, may mga tao na nadaganan sila ng mezzanine and it might have caused their death as well. So, para makalabas ka doon sa lugar, kailangan mong daanan yung dalawang pinto. Yung isa kasi, na pinto, so from the dance floor, may pinto para makapunta ka sa hallway. May isa pa ulit pinto para makapunta ka sa labas, yung mismong sa may kalsada na. Nung nakalabas sila Sherilyn doon sa pangalawang pinto, palabas doon sa hallway, lahat ng mga tao nagpapanik na. Nagtutulakan na yan. So, nagkahihwalay-hiwalay sila ng mga kasama niya. So, habang nandun siya sa hallway, nagpapanik yung mga tao. Nagtutulakan and everything. Nag-brown out because of electrical wires. O, di mas lalong nagpanik yung mga tao. Nagtutulakan. Stampede na ang ending. Walang ibang choice yung ibang tao, kundi sumunod sa agos ng mga tao. Ito ang masakit. Doon sa pangalawang pinto, papunta doon sa hallway. Yung mga security guards, nilock nila yung pinto kasi akala nila may riot. Eh di ba pag may riot, sila yung security guards, mga bouncers ganun, sila dapat yung unang pumupunta doon para pigilan kung may riot man doon, sila dapat pumigil. Kaso hindi girl, nilock nila yung pinto. So ano yun, pag nagpatayan na lahat ng tao, tsaka nila bubuksan. Tapos ang masakit pa, pareho nung pinto na lalabasan mo, ang way lang niya is papasok. So, yung mga tao, syempre, pag nagpapanik na yan, gusto itulak lang yung pinto. Sabi nung may-ari, good daw yun for feng shui. Pero, ang ironic nga, kasi ganun nga yung nangyari. Good for, good for feng shui, pero trahedya yung nangyari. Sabi nung mga may-ari, ang defense nila, may exit naman daw. Yun nga lang, nasa loob siya ng VIP lounge. Natatakpan siya ng sofa, saka ng LPG. So, kung ikaw, customer ka, tas wala pang signage, ba diba? Hindi mo aakalain na yun pala ay exit. Malay mo ba kung ano yun? Storage area lang pala siya. Nobody knew na yun nga yung exit. Tapos paglabas mo dun sa exit, firewall na kaagad yung makikita mo. Kasi kadikit nyo yung kabilang restaurant. So eventually, nabuksan na yung pinto. Kasi nga pinagtututulak na ng mga tao yung security guard siguro. Tapos nasabi ng sunog nga yung nangyayari sa loob. Hindi riot. So nung nabuksan yung pinto, Lumabas yung mainit na hangin, tapos pumasok yung malamig. So, nagkaroon ng backdraft. Malakas yung hangin na pumasok. Yung mga tao sa hallway, kwento ni Sherilyn, natumba silang lahat. Sabi nga ni Sherilyn dun sa interview niya, it was like a tidal wave of heat. So, she fell down, ba? Diba? So, she was so determined to survive, hindi niya na alam. Ang goal niya, ang priority ni Sherilyn is makalabas dun sa lugar. Hindi niya alam kung buhay pa ba yung mga tao na nahahawakan niya or patay na ba. Pagkalabas niya dun sa may kalsada mismo, tumapit siya dun sa mga tao na nakakita nung napapanood yung insidente. Tapos pinapanood nila na susunog na nga yung lugar. Isa dun sa mga tao, sabi sa kanya, you should probably get to a hospital. Tapos, syempre, nagtaka siya. Wala naman siyang nararamdaman na pain. Doon lang niya na-realize, nung sinabi sa kanyang pa-hospital ka na girl, nakabra na lang siya. Yung damit niyang sleeveless, it melted away from the incident. Doon niya nakita, nasunog nga yung arms niya, chest, tsaka yung back. Aside from yung arms and back, sunog din pati buhok ni ate mo girl. Luckily, yung group ni Sherilyn, nag-survive silang lahat. Yung isa sa mga friend nila, ang swerte lang kasi nung nangyari yung insidente, bumibili daw ng Yossi. So, hindi siya affected dun sa sunog kasi nasa labas siya nung nangyayari lahat yun. Dinala sila sa hospital at yung hospital is De Los Santos Medical Center along E. Rodriguez Avenue. Sherilyn had second degree burns about 30% of her body. Yung pinsan niya, third degree burns on hands and arms. Unfortunately, si Ren Galang, hindi siya ganun kaswerte. Kwento ni Ren Galang, tatlong beses siyang nalaglag. Nung pangatlong hulog niya, hindi na siya makabangon kasi natapakan na nga siya ng mga tao. Tapos yun na yung na dilaan na siya ng apoy. Ang nag-survive lang dun sa group ni Ren Galang is yung brother niya, sadly yung isa pa niyang kapatid saka yung girlfriend and pati yung mga iba nilang friends hindi nag-survive. 
90% of his body was burned. Tapos kinailangan pa niyang magsuot ng mask para lang bumalik yung shape ng mukha niya. Kasi kung panonood niyo siya doon sa interview niya, pati yung mga kamay niya nagdikit-dikit na, ganoon siya kasunog. Tapos doon sa interview niya, hindi gumagalaw yung lips niya, hindi nagko-close, like permanent siyang naka naka ganoon. <laughs> hindi I'm not making fun of him, ha? dinidescribe ko lang talaga yung nangyari. Luckily, yung brother niya, minor injuries lang ang natamok. Yung shape ng mukha niya, naka, yung jaw niya nakadikit na sa chest niya. Kaya kinakailangan niya pa talagang magsuot ng mask para lang bumalik yung shape ng mukha. Lahat nung nangyari na yun, it happened for just minutes. Pero yung fire, nag-last for 2 hours kasi yung lugar nga, walang fire alarm. So natagalan bago nag-report yung mga fire stations dun sa suno. Sabi ni Sherilyn, there was a lot of sleepless nights. Hindi siya nanonood ng balita kasi nga it will just stress her out. Pero, ang real issue is when she closes her eyes. Kasi, narinilive lang niya yung nangyayari. Narinig niya yung moans, sigaw ng mga tao nung nangyayari yun. After the incident, nahihirapan siyang umaten sa mga social gatherings, sa mga concert, ganun. Tapos sa mga closed spaces like cinemas, na madilim din. Kasi nga, PTSD si bakla, ang trauma. Tapos every time na nakakarinig daw siya ng mga sirens, ambulance, fire alarms, or whatever, nagpapanik siya. After college, nag-work siya sa TV Broadcast Network. Tapos, ironically, naa-assign siya sa trabaho as researcher for public affairs. Nag-feature siya ng mga real-life emergency situations. Tapos, yun, mga natural calamities, medical situations, and yes, even fires daw. In fairness, badass si Ate Mugrel, nakamove on na siya. So, ngayon, si Sherilyn, sabi niya, Hindi naman na siya nagpapanik or hindi na big deal sa kanya pag dumadaan siya dun sa lugar. Pero good luck making her <laughs> her eat dun daw sa lugar. Ayaw daw niyang kumain dun. Kasi ngayon, yung lugar na yon is good ana siya ngayon. Yung food chain ni Boy Abunda. <laughs> Pag-usapan natin si Edgar De Los Santos. So si Edgar De Los Santos, yung unang-unang rumispunde na fireman dun sa lugar. Kwento niya, pagkabukas niya ng pinto, meron daw 3 to 4 layers ng tao, waist deep, na nagtabon-tabonan doon sa harap. Can you imagine? Pag nagluluto ka sa ako ng tosino, pag nasusunog siya, pag na-overcook, di ba nagdidikit-dikit yun? Ganun yung itsura. <laughs> Ewan ko kung pwedeng mag-post ng picture dito sa YouTube, pero I think hindi yata pwede, delikado, baka hindi tayo ma-monetize, ganun. So, Google nyo na lang kung ano yung itsura. Basta, Yun, 3 to 4 layers daw ng tao. Tapos nagdikit-dikit na nga sila kasi nga sa sobrang sunog. According sa autopsy, hindi naman lahat namatay sa sunog. Yung iba namatay sa suffocation, tapos yung iba nadaganan-daganan na lang ng mga tao, natapak-tapakan. Tapos yung iba namatay dun sa mezzanine na nalaglag. 95 people yung injured, pero 162 lahat yung namatay. So sabi, mahirap daw mag-identify ng body kasi nga, syempre sobrang sunog yung mga katawan. Wala siyang fire alarms, tapos wala din siyang water sprinklers. Meron naman daw fire extinguishers. Yun nga lang, defective, tapos stale pa. Yung ozone disco, nagraran pala siya illegal kasi wala siyang proper permit. Ang meron lang sila na permit is galing pa dun sa previous na club, which is Birdland. It was formerly a jazz club. Paano sila napayagang mag-operate kung wala silang proper permits pala? So, binenta yun ng owner ng Birdland, the jazz club, nung 1991. Kay Hermilo Ocampo, tapos nakakuha lang siya ng permit galing sa city engineering office sa Quezon City para ma-renovate lang yung ozone disco. Pero, walang inspection na naganap. There was a, a trial held. Yung Westwood Entertainment Company, may anim na owners. Si Hermilo Ocampo, yung may-ari mismo ng company, kasama yung asawa niya, si Raquel Ocampo, si Treasure Ramon Nang, and stockholders, Alfredo Chua, Rosita Ku, at yung anak niya, si Sunny Ku. So, yung judge nung trial, si Ophelio Marquez, um, 
kinonvic niya si Hermilo tsaka si Ramon ng reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple serious physical injuries. Pero four years lang in prison. Grabe ang daming namatay, four years lang. What the fuck? Yung apat pa na naiwan, they were cleared of criminal liability because they had no direct supervision or participation in the day-to-day -day affairs of the establishment. Although, all of them were fined 25 million pesos and a restitution of 150,000 pesos to the relatives of everyone who died and 100,000 pesos to each of the injured. I don't know. Do you guys think that's fair? I think not. Bago matapos yung trial, nag-file na sila ng bankruptcy. 4 million lang yung pwede nilang gamitin na pera pang bayad dun sa mga what? Um, survivors and mga affected families ng mga namatay. Merong mga 12 QC officials to charge ng sandigang bayan. So let's read. Kasi mahaba-habang inuman. Char ano kasi, parang mga conviction kinemen na to. November 2001, Sandigan Bayan charges 12 officials of Quezon City government with reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries for alleged involvement in the granting of state clearance and permits to the establishment without conducting actual inspections and despite several structural defects. Ginawan naman ng memorial markers para ma-commemorate yung mga victims. So, nung 2015, shinare ni Sherilyn yung story niya sa campaign ng Contractubex. Yung nagtatanggal ng scar na parang ointment. Ganon. Maglilink ako dyan sa baba kung ano yung mga saan ko nabasa yung mga interviews niya. So, yun. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, dun sa mga bars na napupuntahan nyo lately, well, hindi ngayon kasi quarantine. <laughs> hindi pa open ang mga bars. Pero yun nga, kaya, kaya ganun yung mga bars sa kasinehan ngayon is because of this incident. Makikita nyo yung fire exits, di ba? Neon green para lang makita nyo lagi. Requirement na sa mga bars at sinehan yung mga ganun. Tsaka kung papansin ninyo yung mga sinehan, ang pintuan nila lagi is kailangan open both ways. Pwede mo siyang itulak or hilahin. Para if ever mayroong ganong incident, wala ng stampede. So yun, matagal nang close yung lugar, pero sabi ng mga tao na nakata nakatira doon, yung malapit sa lugar, may narinig silang music. Gabi-gabi. <laughs> Tapos yun, nakakakita rin sila ng mga shadows. Of course, 162 people died. What do you expect? The place would be haunted. So, on March 2015, the building was actually demolished one week before the 19th anniversary of the tragedy. A year later, the bukas yung Good A na restaurant. It was a 24-hour fast food chain. Since 24 hours, siya na nag-open. What do you guys think? Would you eat there? Tapos knowing. Yeah, mga ghost hunters siguro, di ba? Nagpupunta doon kahit alas tres na lang madaling araw. So yun, this is the final look, you guys. What do you guys think? Pwede na ba tong pang club? Kasi gusto ko nang party party at magnomo-nomo. Matagal na akong di umiinom. Ayayin nyo ako. Uwiwiling akong uminom. <laughs> what do you guys think of the makeup look? Do you like it? Do you love it? Do you wanna wear it? Char! <laughs> So that's it for the video. I hope you guys liked it. Sana I was able to entertain you and inform you about what has happened on that particular night. If you enjoyed this video, please do like it. And if you haven't already, please subscribe. Mag-comment kayo sa baba kung ano yung gusto nyong gawin natin na next video. If you have topics that you would like me to do a video about, let me know. Uh, sa comments para makapag-research ako tapos gawan natin lang video. Thanks for watching everyone. Have a nice week ahead of you and stay safe, stay healthy, make good choices and I'll, I guess I'll see you guys later <laughs> on my next video. Bye! Yeah. Excuse me. Mm -hmm.